anteriormente en Alan Wake. Influido por la presencia oscura, escribí una historia de terror que se hace realidad. Jagger sí. fue mi editora para Escribe. asegurarse de que el relato la hiciera cada vez más y más poderosa. Una parte de mí fue lo bastante consciente como para escribir mi huida. Podemos crear algo simplemente maravilloso. El lago influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí, hace que se vuelvan ciertas. Mi madre me dio un interruptor viejo. El chasqueado. Alice está en una oscura prisión. Debo encontrar a Cynthia Weaver para acabar esto. Es tu culpa y vas a pagar por ello. Se espera una asistencia récord de los condados limítrofes. Naturalmente, esperamos batir el récord de la fiesta del alce celebrada el año pasado en la vecina Watrix. No. Damas y caballeros, a veces me han preguntado qué tiene de especial la fiesta del venado y creo que puedo resumirlo en dos palabras. Amistad y comunidad. Nos espera una gran fiesta, pero intentad reservaros para mañana y no os echéis a perder esta noche, ¿vale? Lo tengo. Alguien vendrá por ello cuando llegue el momento. Lo dijo Thomas, lo escribió. La clave es asegurarse. Mi deber es mantenerlo a salvo, bajo la luz. Siempre iluminado. Las páginas del manuscrito habían desaparecido. El agente del FBI se las había llevado. Me parece... Me parece como si la lengua se hubiera cagado en mi boca. Oh. Espera, ¿estamos en la cárcel? Ay, Al, esto está chungo. Es un buen resumen. No, y nunca volveré a beber. Ay. He de hablar con Weaver. Es la que sale en la canción, La Señora de la Luz. ¿Qué, la chalada? Lo que tú digas, Al. Pero ahora estamos encerrados aquí, no nos van a... Ha interrogado a Wake. Tenía que hacer algo antes, Sheriff. Y le diré que ha sido una lectura interesante. Bueno, ya es nuestro, Raymond Chandler. Todo está aquí. Todas las pruebas, incluidas pruebas de conspiración, para asesinar a un agente federal. No va a librarse de esta, ¿me oye, Brett Easton Ellis? ¿Eh? Agente Nightingale, quiero hablar con su superior. Bueno, todos queremos algo, Sheriff. Yo quería mi... <ríe> Mire, lo siento, pero no va a ser posible. Agente Nightingale, insisto. Wake, ¿qué pasa? Que no le engañen, señora. Es un truco. Eso es evidente. Vale, ya estoy harta de esta mierda, Wake. Le voy a confiar esto. Bromea. Agente Nightingale, su opinión tendría más importancia si estuviera sobrio y yo creyese que ha venido para un asunto oficial. ¡Oh! ¡Vuelva! ¡Vuelva a su celda, Stephen King! Si quiere salir de aquí, será por encima de mí. Un momento. Esto no puede... ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Luz, necesitamos luz. Es la única forma de luchar contra esto. En mi despacho. Sus cosas están allí. Sígame. ¡Ay, tío! ¡Sin luz somos como patos de feria! Tranquilo, puedo activar la electricidad de emergencia. Aquí están sus cosas, güey. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué necesita de mí? Bajo la luz se les puede herir. Solo bajo la luz. Debo encontrar a Cynthia Weaver. Ella podrá ayudarme. Cynthia vive en la antigua central eléctrica. Puedo llevarlo en un momento con el helicóptero de rescate. Vamos, volvamos con su amigo. Wheeler, necesito que se quede aquí. ¿Qué? ¡No! Vamos a por el helicóptero, pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto y no puedo estar en dos sitios a la vez. Necesito su ayuda. Bueno, vale. Aquí tiene una lista de gente y sus números. Necesito que los llame y les repita un mensaje de mi parte. La noche se levanta. ¿Entendido? Ellos, ellos sabrán qué hacer. ¿La noche se levanta? ¿Como la serie de la tele? ¿Entendido? Hey, aquí está el tío de la radio, Maine. ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? 
Es mi padre. ¡Ey! ¿Esto es como una sociedad secreta? ¿Puede hacerlo? Estará seguro aquí dentro. La electricidad de emergencia funciona. Hay que alertar a esta gente por si no volvemos. Uh, pero van a volver a por mí, ¿no? Sí, en cuanto esté listo el helicóptero. Gracias, Wheeler. Le debo una. Vale, vamos, Wake, por la parte de atrás. Nightingale habrá destrozado los controles del portón. Desde aquí no llegamos a la caja de controles de la puerta. Debemos ir al otro lado por la azotea. Voy yo. Cuando cruce, abriré la puerta. Sheriff, cúbrame y quédese bajo la luz, ¿de acuerdo? Eh, sheriff, la clave, la noche se levanta, ¿a qué viene? Es una broma. Decimos que Bright Falls es el pueblo en el que se inspiró la serie. Este pueblo a veces es muy extraño. Aunque nunca tanto como ahora. Tiene que puentear la caja de mandos dañada. ¿Cree que soy electricista? ¡Espere! ¡No! ¿Ah? ¡Joder, eso es cuece! Bien hecho, Wake. No se aleje mucho. Primero hay que ir al ayuntamiento. Las llaves del helicóptero están allí.
los neoyorquinos son mal educados. Esperemos no toparnos con nada que nos supere. ¡Wake! ¡Por aquí! ¡Veo luz! Tengo la llave. Cúbrame, Wake. Vale, alguien ha dañado esta caja de fusiles. Intente hacer un apaño mientras busco las llaves. Hoy ya me he electrocutado una vez. ¿Y si yo busco las llaves y usted se achicharra para variar? Vale, estarán en la oficina del administrador, al otro lado del edificio, junto a la entrada principal. Entendido. Era un mensaje de Barry. Se estaba preocupando en la comisaría. Quería que nos apresurásemos. Vale, sheriff, tengo las llaves.
¿Barry? ¿Por qué no está dentro? Cielo santo, cielo santo. ¡Barry! ¡Cuidado! ¡Barry! ¡Muévete! ¡Barry! Ha conseguido entrar, güey. Estará bien. El escaparate está bloqueado. Vamos, güey, rodeémoslo. Lo veremos en la parte de atrás. Podemos llegar a través de la librería. ¿Qué Will demonios eres... os pasa? Dejad de hacer ruido o llamaré a la sheriff. Oh, hola, Doc. Lo tengo. No te preocupes. Sara, ya era hora de que apareciera alguien. Andar pegando tiros al aire es de idiotas. Un día de estos van a matar a alguien y adiós fiesta del venado. Lo sé. Vuélvete a la cama. Tiene parte de razón, Wade. El pueblo no puede soportar esto. Vienen a por mí. Cuanto antes me marche, antes podréis volver a vuestra vida normal. Espero que tenga razón. Vamos, ayúdeme a abrir esta puerta. Espere, ¿tiene las llaves de la librería? Ventajas de ser la sheriff. Una chica tiene que moverse. Están aprovechando bien su presencia, Wake. He oído que están vendiendo un montón de sus libros de Alex Casey. Ahora no es que sea un gran admirador de mi propia obra. No veo a Barry. ¡Mire, güey! ¿Será él? Por ahí se va el helicóptero. Ya tendré unas palabritas sobre esta cerradura con el pastor Howard. ¡Mmm! Le dije que la arreglara.
vaya. Las mantendremos encendidas la noche anterior a la fiesta del venado. ¿Por qué? Bueno, es la tradición. Casi hemos llegado. Tenemos que atravesar el sótano para llegar al aparcamiento. Sí. No creo que atravesar una cripta pueda ser una mala idea. ¡Se ha visto la luz! ¿Eh? ¿No os ha gustado esa? ¡Qué público más difícil! ¡Pues tengo más! ¿Para, ¿Para qué son las luces de Navidad? ¡Protección, tío! ¡Como el ajo contra los vampiros! ¿Vampiros? Hay que cruzar el aparcamiento y subir la colina hasta el helicóptero. cosas y se muere. Es mi ojo llameante de Mordor. Sí. Quiero una linterna de cabeza. El último. Cabrón.
Drake será mejor que acabe con todo esto. Lléveme a ver a Weaver, Sheriff. Te la estás jugando con la loca del pueblo, Al. Espero que tengas razón o tendremos que despedirnos de este lugar. King Kong, cocodrilos mutantes y Alex Casey pegando tiros los fines de semana. Hasta hace dos días solo había disparado un arma en un campo de tiro. Mi padre trabajaba de policía allí. Me contaba historias increíbles. ¿Como esto? No, no. Cosas malas, pero normales. Como en sus libros, Wake. Yo solía burlarme diciéndole que era como Alex Casey. ¿Ha leído mis libros? Pues claro. Es bastante bueno como escritor. Quizás abuse un poco de las metáforas. Nadie me había dicho eso antes. Vamos a salir en la central eléctrica. ¿Ven ese edificio iluminado? Y eso de ahí, río arriba, es la presa. No puedo aterrizar aquí. Aterrizaré en la carretera al otro lado del río. Lléveme allí, sheriff. Y aquí tenéis un nuevo tema de un grupo que siempre me ve un trabajo para gente no puede.
La central brillaba en la noche. Estaba cerca, pero tenía que descubrir cómo llegar. Más pájaros.
del cartel de la central eléctrica. Había visto versiones pintadas por todas partes. Indicaban dónde encontrar suministros ocultos. ¡Alto! ¡No se mueva! Señora Weaver, Cynthia, estoy de su parte. Demuéstrelo. Uh, usted conocía a Sein, Thomas Sein. Usted es la señora de la luz de la canción. ¿Puede ayudarme? Ya era hora, joven. Llevo muchos años esperándole. Está en el cuarto iluminado. ¿Disculpe? Lo que necesita para repeler las tinieblas. El cuarto iluminado está en la presa. Lo construí para protegerlo. ¿Me ayudará a encontrar a Alice? ¿Me llevará a la cabaña? Vamos, puedo pedir a mis amigos que vuelvan con el helicóptero. No vamos a salir de aquí. De noche jamás. Es la primera regla. Ha estado saltándose las reglas, joven. Y mire a lo que nos ha llevado. No, tengo una ruta secreta e iluminada. Algo no Electricidad de emergencia. El colector quedará a oscuras. Hay que cortar la energía en los transformadores. Y quiere que lo haga yo, ¿no? Joven, es usted al que le gusta saldarse las reglas. Yo no puedo salir en la oscuridad. El cortacorriente está fuera. me había enviado a cortar la corriente de los transformadores. Estaba dispuesto a hacerle el trabajo pesado para que me ayudase. Esperaba poder confiar en Weaver. Apenas hacía una semana que yo había caído en este mundo de locura. Ella llevaba décadas. Podía ver el cortocircuito que dejaría sin suministro a los transformadores. Debía llegar hasta él. Enseña estas cosas. El puesto del transformador quedó a oscuras. La ruta de las tuberías de Weaver debería ser segura.
por aquí. Hay que irse. No os conocía a ambos. A Tom y a Batman. Yo estaba tan enamorada de él. Era muy guapo. Estaba celosa. Parte de mí se alegró cuando ella sufrió el accidente. Fue entonces cuando Tom comenzó a escribir y despertó a las tinieblas. Intentó traerla de vuelta, pero eso no es posible. Esas cosas no pasan. Empiezo a darme cuenta. En tal caso, joven, tal vez sea más listo que Tom. La bruja se parecía a Bárbara, pero no era él. Bárbara era dulce. Tom no lo vio hasta que fue tarde. Intentó corregir su error y se escribió a sí mismo, a ella, todo lo que había creado para borrarlo. Ah, era muy famoso. Pero después de aquello nadie lo conocía. Oh, Tom. Dejó una cosa a mi cuidado. Por si volvía a suceder. Un segundo. Confiaba en mí. O oh, tal vez me utilizó un poco. Tom sabía lo que yo sentía. Sabía que no le diría que no. Construí el cuarto iluminado y lo puse ahí. Le está esperando. Somos personajes atrapados en la historia que usted ha escrito. Y moriremos todos si no detenemos a la oscuridad. Que deformará la historia para sus propios fines. ¿Cómo sabe todo eso? Por Tom. Así lo escribió él. Aún me habla, ¿sabes? En la televisión. Desde el más allá. Desde abajo. Los dos hemos sido tocados por las tinieblas, joven. Él nos salvó con la luz. Pero la oscuridad permanece. Deja una marca. Este colector nos llevará directamente al cuarto iluminado. Vale, tengo que llamar a mis amigos para decirles a dónde vamos. ¡Hola! ¡Al! Barry. Vamos hacia la presa por uno de los colectores. Nos vemos allí. Vale, avisaré a Sara. ¿Ahora es Sara? ¡Oh, no! ¡Por el amor de... ¡Morri! ¡Morri! Tenemos que ir a ver si están bien. Probablemente estén muertos. Tiene que llegar al cuarto iluminado. No hay tiempo para idioteces egoístas. ¡Es mi mejor amigo! Bien, sea un necio. Yo iré por el colector, lo veré en la presa si sobrevive. Por lo menos no tenía que preocuparme por ella. Sabía cómo protegerse. era un caos, pero parecía que no había nadie entre los restos.
¡Aguanta! ¡Voy! Se hace una entrada, güey. Y vamos a salir como Batch Cassidy y Sundance Tengo otro final en mente. Estoy bien. Gracias por preguntar. Sabía que estarías bien. El ojo llameante de Mordor. Quedamos con Weaver en la presa. Casi hemos llegado. Hay una entrada a la presa arriba. ¿Cuál es el plan, güey? Bueno, Weaver está loca, pero tiene algo que dejó Zane. Algo que arreglará esto. Dios, ¿no podrías escatimar más detalles? ¿Thomas Zane? ¿En serio? Como si me dice que es del Yeti. No, Tom existió de verdad.
Martín delante y buscad a Weaver. Debería estar en la presa. Tendré que ir solo hasta arriba. De acuerdo, Wade. Buena suerte. Intente que no lo matemos. Yo cuido de la Será una broma. Me superaban claramente el número. El foco podría igualar las cosas. riesgo absurdo. No se preocupe, aquí estamos a salvo. Llevo muchos, muchos años cuidando el cuarto iluminado. Aquí no hay una sola sombra. La electricidad está garantizada y las bombillas están numeradas. Las cambio regularmente, según su modelo y marca. ¡Llave! Hay una antigua base 
militar en Rainbow Point, al norte. Se usó durante la Segunda Guerra Mundial. También operaban por aquí, supongo que ellos construirían esto. Sí, lo hicieron. Este es mi lugar. Tome esto. Así no tendré que preocuparme más por el cuarto. Pronto habrá que cambiar la 6, la 33 y la 118. Y no quiero subirme a la escalera, que es muy tarde y estoy cansada. Si usted se encarga, ya no tendré que hacerlo más. La página era autobiográfica, un recuerdo de mi infancia. Pero yo no la había escrito. Era obra de Thomas Sein. Y se suponía que ya no existía ninguna página de su obra. Cuando tenía siete años, Alan luchaba por no quedarse dormido. Cuando al fin se dormía, pronto se volvía a despertar gritando con las pesadillas aún en la memoria. Un día su madre, sentada en su cama, le dio un viejo interruptor. Lo llamó el chasqueador y le dijo que al usarlo se encendería una luz mágica que espantaría al monstruo. Para imbuir al talismán con todo el poder posible, le dijo que se lo había dado el padre de Alan. Alan nunca lo conoció y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas. Con el chasqueador firmemente sujeto, Alan durmió al fin como un bebé. Ahora, casi 30 años después, pensaba en ello, sentado a la orilla de Cauldron Lake con el chasqueador en la mano. Respiró profundamente y se sumergió. Estaba confuso. Le había dado el chasqueador a Alice, pero allí estaba. Shane lo había creado al escribir sobre él en una historia que yo había escrito a su vez. Ahora puedo llegar hasta ella. Puedo poner fin a esto. 